ಸೊ ಎ ಟಿ ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲೋವೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಟಿ ತ್ರಿಬಲ್ ಸಿ ಎ ಟಿ ತ್ರಿಬಲ್ ಸಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾರು ಎ ಟಿ ಸಿ ದೊಳಗ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರು ಎ ಟಿ ಸಿ ದೊಳಗ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಹಿ ಮೇ ಯೂಸ್ ಆರ್ ಹಿ ಮೇ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಎ ಟಿ ತ್ರಿಬಲ್ ಸಿ ಹಿ ಮೇ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಎ ಟಿ ತ್ರಿಬಲ್ ಸಿ ಹಿ ಮೇ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಏಟಿ ತ್ರಿಬಲ್ ಸಿ ಏಟಿ ತ್ರಿಬಲ್ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಟಿ ಡಬಲ್ ಸಿ ಡಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಟಿ ಡಬಲ್ ಸಿ ಡಿ ಸೊ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಟಿ ಡಬಲ್ ಸಿ ಡಿ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಏಟಿ ಡಬಲ್ ಸಿ ಡಿ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ who is a central government employee and deposited his amount it means the person who is working in a central government employee he can claim the 80 double cd 80 double cd na avare en madabodu andra claim madabodu next 80 double cd aadmele next one 80 d 80 double c sorry 80 double cg so at double c g is a deduction is applicable to uh, investments made in notified stock exchange or notified equity shares notified means the equity shares which are registered under the companies act of 1956 or which are registered under the uh, what what can called them as a insavi or stock exchange those may be considered to be the uh registered or notified listed securities here this deduction is allowed 50% of the total investment the condition the condition is that 50% of the total uh deduction or total investments are 25000 whichever is less in case if you invest in case if you invest Uh, in case if you invest in case if you invest in equity share in equity share uh, there is a there is a provision of uh, deduction to be allowed if your uh, investment consisting of 50% deduction or maximum allowable 25% deduction 50% or 25000 amount of production whichever is less adrogi yav less irutte aa amount antu ko yavaga antara when the ssc make investment when the ssc make investment in the form of make investment in the form of equity shares equity shares aa equity shares enu bek antara listed securities listed securities means the securities which are registered under the Companies Act of 1956 as well as uh, the company is registered in SEBI or in the recognized stock exchange. So after that, deductions in the respect of medical insurance premium. Deduction in the respect of medical insurance premium uh, that is ATT. So uh, medical insurance premium, it means medical allowance in other way. Medical allowance claim that they must have to take the policy. They must have to take the policy. Uh, for example medical insurance premium in this uh, case of individual deduction is uh, allowed deduction is allowed in respect of uh, amount to be uh, amount to be effect or kept for insurance health insurance health in the contribution to central government health scheme central government health scheme cghs central government health scheme so idu kanya contribution madidrandra you should have to be 25000 allowed as a deduction maximum medical insurance premium so medical insurance premium is uh, for specific diseases for specific i think uh, okay uh, yes for specific diseases uh, you must have take the medical insurance premium 
ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಡೀಸಲ್ ತಗೋಬಹುದು ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಹಾವ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ ದೋಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಏಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸೀಸಸ್ ಗಳು ದೋಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಸೊ ಅನ್ನೋನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತಗೊಂತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ who is a person with disability so it is important this this direction is important in case of adwd adwd is relating to the uh, disability concept disability concept means uh, the person who is not be in a situation to maintain his life on his own way or without the help of others yavade oba vyakti bere avara sahaya illa anta adanna ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ತನ್ನ ದಿನಪ್ರತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತವ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದರು ಮೋರ್ ದನ್ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಮುಂದಿತ್ತು ಕಾಲ್ ಮುಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಆ ಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಿಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆಡಿಕಲಿ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲೈಫ್ ಆನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಫ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆನ್ these persons you have to be allowed as rp 75000 for less than 80 percent several disability more than 80 percent is be allowed for permanent disability and 80 percent ki ta kadimi tandra nimaga 75000 rupees you should have allowed as a deduction from your gross total income nimu gross total income olaga avu enu antandra 75000 is to be deducted 75000 is to be deducted if your uh, disability or your uh, person's disability is more than 80% on the situation rupees 125000 is allowed as deduction irrespective of the amount of contribution they have that you have made the western contribution made 75000 matra 125000 rupees enakutandra deductions padutti but the disability certificate is to be given by the recognized government medical authorities recognized medical authority recognized ittakkanta medical authorities are there avur enannu nimaga provide maadbeku it means that they must have to certify that this much of the portion of the body is not working this much of the portion of the body is not working he is not been a person to maintain his life if on that situation only you are going to claim atwd you atwd ana claim maadabodu ille next idu aadmele ate ate is uh, in respect of ate is in respect of uh, interest on loan taken for higher education interest on loan taken for higher education if your parents if your parents have taken the loan if your parents have taken the loan on you on you so on that situation if your education loan interest is repaid by your parents or you on that situation you are going to eligible for deduction under section ate but the purpose of the loan is to be for higher education only unnata shikshana salvage tagedukondirtakkanta loan gale nettavala aa loan in mele en interest na payment maadtivi that is the interest to be deducted in ate ate is dolaga if for example engineering irbodu medical irbodu athava bere professional course mba anta irthano professional course maadidara government inda athava bank olagitta en maadtaru anta loan anna kodtara aa loan anna neevu en maadbodu thagondu higher education you must have to continue i will make it you continue maadbodu for example even bcom maadmele you ca maadtiri athava ic ca maadtiri athava mba maadtiri athava bere yavada professional course maadtiri antandra you may contact to the bank the bank will contact me they will give the loan education loan but the rate of interest is less you must have to provide the security you must have to provide the security and you must have to produce the original bill of the payments 
ಏನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮೆಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಸ್ ಬಿಲ್ ಏನಾದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಲೋನ್ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಒಳಗ ಅದ್ರದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ವಿದ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಮದರ್ ಇಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಲೋನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏಟಿ ಡಬಲ್ ಇ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಇದು ಏಟಿ ಡಬಲ್ ಇ ನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗ ಏಟಿ ಜಿ ಬರ್ತದೆ ಏಟಿ ಜಿ ಏಟಿ ಜಿ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೊನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಏಟಿ ಜಿ ಲೋಕ ಬರ್ತದೆ ಹಿಯರ್ ಎವ್ರಿ ಡೊನೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ Every donation is not going to be eligible for deduction. Prati yondu donation no yena galan nandra LGBT ke baralla. Deduction is ken baralla nandra LGBT ke baralla. So adu ke nandra deduction ke LGBT ke baralla ke nandra. If the deduction is the LGBT ke baralla ke nandra, the uh, deduction or the donations are to be made in the recognized government schemes. Recognized in the country government scheme nandra nao yenandra investment nandra. Yeah, we will receive the donations or we will receive the donations exemption for example the government has classified two the government has classified two two of the donation schemes 100% and 50% 100% and 50% donations ne en madra andra divide madkondra a donation solaga 100% yavu 100% yavu andra for example 100% Hundred percent. The first one, the Prime Minister's National Relief Fund. The Prime Minister's National Relief Fund. That means, Prime Minister's National Relief Fund. Rashtra Vipar to Bandha. For example, now the Corona period. Corona period, it was a flood, it was uh, other diseases in the Bandha, which considered to be the uh, universal. That means, Sakra Mikaro Rula Bandha. Prime Minister's funding now in a donate mode. That means. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ದ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಎನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ದ ಪ್ರೈಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಅರ್ಥ್ ವಿತ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಅರ್ಮೇನಿಯಾದೊಳಗ ಅರ್ಥ್ ವಿತ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಫಂಡ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಫಂಡ್ ಐತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಹೂ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಲಾಶ್ರಮ ತೆಗೆದಕ್ಕ ಬಾಲ ಶಾಲೆ ಮನೆ ತೆಗೆದಕ್ಕ ಅವ್ರ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಆ ಫಂಡ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹಾರ್ಮನಿ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತವೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು
ಡೆಫೆಕ್ಟ್ ನೋ ಟೆನ್ಶನ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹಾವ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಗಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡೆಗಳನ್ನು ಬರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದಾನು ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ನೋ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫಂಡ್ ದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಫಂಡ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಫಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ನರ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಮತ್ತೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಉಳಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದನು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತು ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಣ ಭೇದ ನೀತಿಯನ್ನ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಂದ ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗೀಯ ಯಾವುದು ವರ್ಣ ಭೇದ ನೀತಿಯನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರ ಈಗ ಕೂಡ ಆ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಡೊನೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಎನಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮಿನೆನ್ಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅದಾವೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೋರ್ ದನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅದಾವೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ನಾವು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಈ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಯು ಮೇ ಆಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಪಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೂ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ ಯಾರು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅರ್ಥ್ವಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ್ವಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ತುಂಬಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಏನೇನು ನದಿ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಹಾರಾ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ರೋಡ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗ ಸ್ಕೂಲು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಮ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಮಿತಿ ಸಾಕ್ಷರರಾಗಿರಿ ಅಥವಾ ಕಲಿಯಿರಿ ಕಲಿಸಿರಿ ಈ ಈ ತರ ಏನಾದ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ರೀಸನ್ ಏನಂತಂದ್ರ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಆ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ರೋಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀಸನ್ ಏನಂತಂದ್ರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಟೂ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಕೊರೋನಾ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂದ್ರ ಅಪ್ ಟು ನೈನ್ ವರ್ಗು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅಪ್ ಟು ಟೆಂತ್ ವರ್ಗು ಯಾರನ್ನ ಫೇಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ ಟು ಪಿ ಯು ಸಿ ವರ್ಗು ಯಾರನ್ನ ಫೇಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗು ಯಾರನ್ನ ಫೇಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯು ಮೇ ಡೊನೇಟ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅದು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಒಂದ್ ಬಾಟಲ್ ಬೇಕಾ ಒಂದ್ ಬಾಟಲ್ ಎರಡ್ ಬಾಟಲ್ ಬೇಕಾ ಬಟ್ ಅದು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೇಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲಡ್ ಓನ್ಲಿ ನೀವು ರಕ್ತವನ್ನ ಕೊಟ್ರ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಹೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಇತ್ತಂತಂದ್ರ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಇದೆ ಇರ್ತೈತಿ ಆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದಿರ್ತೈತಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಬೇರೆ ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ತದಾನದ ಒಂದು ಶಿಬಿರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಇವ್ರು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಅದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಇಟ್ ಮ